হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি তানি আক্তার সিনিয়র লেকচারার অফ ফিজিক্স মডেল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গাজীপুর আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি সাবজেক্ট ফিজিক্স ওয়ান ফিজিক্স ওয়ানের ষষ্ঠ অধ্যায় সরল দোলন গতি সরল দোলন গতি সরল দোলন গতিটা কি যে গতি হবে পর্যায়বৃত্ত গতি সরল রক্ষিক গতি একটি বিন্দু অভিমুখী নির্দিষ্ট সময় পর পর গতি বিপরীতমুখী হয় এই ধরনের গতির ত্বরণ হয় সব সময় স্মরণের সমানুপাতিক কিন্তু বিপরীতমুখী তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে গতির মধ্যে পাবো আমরা সেই গতিকেই বলবো সরল দোলন গতি সরল দোলন গতি একটা একটা করে দেখো বৈশিষ্ট্যগুলো কি পর্যায়বৃত্ত গতি পর্যায়বৃত্ত গতি মানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর তার একটা টাইম পিরিয়ড সে মেনটেন করে যেমন ঘড়ির কাটার গতি প্রতি ষাট সেকেন্ডে সে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয় দ্যাট ইজ পর্যায়বৃত্ত গতি সরল রৈখিক গতি এটা সরল রৈখিক বরাবর গতি অর্জন করে একটি বিন্দু অভিমুখী সব সময় গতিটা একটা কি বিন্দু অভিমুখী কাজ করে নির্দিষ্ট সময় পর পর গতিটা আবার বিপরীতমুখী হয় আর তরণ হয় স্মরণের সমানুপাতি কিন্তু বিপরীতমুখী এই ধরনের গতিকে বলা হয় সরল দোলন গতি সরল দোলন গতির বৈশিষ্ট্যগুলো পড়বা সংজ্ঞার মধ্যেই কিন্তু অলরেডি কয়েকটা বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে বৈশিষ্ট্যগুলো বই থেকে পড়বা এরপর আসে সরল দোলক কাকে বলে আমরা সরল দোলক কোনো বস্তুকে একটি ভরহীন অনমনীয় অপ্রসারণশীল সুতার সাহায্যে যদি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং বস্তুটি যদি স্বাধীনভাবে দুলতে থাকে তাহলে সেই ব্যবস্থাটাকেই বলা হয় সরল দোলক যেমন আমি একটা ফিগার আছি দেখো একটা ঝুলন বিন্দু এটা ও একটা ঝুলন বিন্দু একটা ধৃঢ় অবকাঠামো অবকাঠামো থেকে ঝুলন বিন্দু এখানে একটা সুতার সাহায্যে এই বস্তুটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে যদি এক পাশে টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে কি করবে দুলতে থাকবে সে একবার ডানে যাবে ম্যাক্সিমাম আবার বামে যাবে এভাবে সে দুলতে থাকবে তাহলে এই ব্যবস্থাটাকে বলা হয় সরল দোলক কোনো বস্তুকে ভরহীন অনমনীয় অপ্রসারণশীল সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে সে যদি স্বাধীনভাবে দুলতে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থাটার নামই হচ্ছে সরল দোলক সরল দোলকের কিছু সংজ্ঞা আছে এর রিলেটেড কিছু সংজ্ঞা যেমন যে বিন্দু থেকে আমরা ঝুলিয়ে দিব সরল দোলকটাকে সেটাকে বলে ঝুলন বিন্দু এখানে ও হচ্ছে ঝুলন বিন্দু যে বস্তুটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে বব সরল দোলকটা সাম্যাবস্থান থেকে ম্যাক্সিমাম ডানে যাবে আবার সাম্যাবস্থার দিকে ধাবিত হবে কিন্তু আবার বামে যাবে আবার সাম্যাবস্থার দিকে ধাবিত হয়ে ডানে যাবে এভাবেই সে দুলতে থাকবে তাহলে এই যে সর্বাধিক ডানে অথবা সাম্যাবস্থান থেকে সর্বাধিক ডানে অথবা সাম্যাবস্থান থেকে সর্বাধিক বামে যে দূরত্ব সে অতিক্রম করে তাকে বলে সরল দোলকের রৈখিক বিস্তার তাকে কি বলে সরল দোলকের রৈখিক বিস্তার এর এই রৈখিক বিস্তার যথাৎ এই যে এবি অথবা এসি হচ্ছে সরল দোলকের রৈখিক বিস্তার এই রৈখিক বিস্তার দেখো ঝুলন বিন্দুতে একটা কোন তৈরি করে রৈখিক বিস্তারটা এই যে বৃত্তচাপ এই বৃত্তচাপ ঝুলন বিন্দুতে একটা কোন তৈরি করে সেই কোনটাকে বলা হয় কৌণিক বিস্তার তাহলে সরল দোলকের বিস্তার দুই রকম রৈখিক বিস্তার এবং কৌণিক বিস্তার এখানে এই যে এল স্মল এলটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য কতটুকু সুতা নিলে লম্বা সেটা দৈর্ঘ্য এল আর এটা হচ্ছে ববের ব্যাসার্ধ ববটা যদি গোলাকার হয় বৃত্তাকার হয় তাহলে ববের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এখানে আমি এগুলোই লিখছি যে বব যে ভারী বস্তুটিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাকে বব বলে রৈখিক বিস্তার হচ্ছে ববটি সাম্যাবস্থান থেকে ডানে বা বামে সর্বাধিক যে রৈখিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকেই বলে রৈখিক বিস্তার আর এই রৈখিক বিস্তার ঝুলন বিন্দুতে যে কোন তৈরি করে তাকে বলে কৌণিক বিস্তার এবার আসো কার্যকরী দৈর্ঘ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সংখ্যা কার্যকরী দৈর্ঘ্য কাকে বলে ঝুলন বিন্দু থেকে যে ও থেকে ঝুলন বিন্দু থেকে একদম ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় কার্যকরী দৈর্ঘ্য ঝুলন বিন্দু থেকে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে এল হচ্ছে স্মল এল হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য সুতার দৈর্ঘ্যের সাথে কেন্দ্র পর্যন্ত যাইতে গেলে কি করতে হবে ববের ব্যাসার্ধ যোগ করতে হবে তাহলে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় কার্যকরী দৈর্ঘ্য এটাকে ক্যাপিটাল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঝুলন বিন্দু হতে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলে একে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল সমান হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য প্লাস ববের ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল এল সমান হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য স্মল এল প্লাস ববের ব্যাসার্ধ এরপর আসো দোলন কাল কাকে বলে সবগুলো সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট শিখতে হবে দোলন কাল একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে কি বলে দোলন কাল বা পর্যায় কাল একে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার আসো পূর্ণ কম্পনটা কি পূর্ণ কম্পন বলতে আমরা কি বুঝি ববটি মনে করো বাম দিক থেকে সে অপোজিট প্রান্ত ডানে যাবে আবার যদি সে বামের এই বিন্দুতে ফিরে আসে তাহলে একটা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন হয় অর্থাৎ টুয়াইস পাই তিনশো ডিগ্রি ঘুরে আসে একবার 
डने जा अपोजिट प्रान जाए एक सौ आशी आबार घुरे आसब एक सौ आशी टुएस पाए शुद्ध सम्पन्न करते पूर्ण कम्पन आर अपोजिट थे बोलते पर डान दिक्कत से बामे गए आर जो डने फिर आसे तक एक पूर्ण कम्पन सम्पन्न है वोटा के बोले पूर्ण कम्पन और एक पूर्ण कम्पन सम्पन्न होते जो समय लागे ताकि कि बोले पर्याकाल दोलनकाल तेल पर्याकाल दोलनकाल की टाइम समय यह टी द्वारा प्रकाश कर एकक हे सेकेंड समय एकक हे सेकेंड इरपर आसो कम्पांग कम्पांग का बोले एक सेकेंडे जो कई पूर्ण दोलन सम्पन्न है ताके बला कम्पांग के द्वारा प्रकाश कर जी कम्पांग एक राशिमला दीसि देखो टी सेकेंड मैं पर्याकाल समान समय पूर्ण दोलन क्या है एक कारण एक पूर्ण दोलन होते जे समय लागे ताके कि पर्याकाल तो पर्याकाल समय कई पूर्ण दोलन सम्पन्न है एक तेल एक सेकेंडे क्या है वन बी टी तेल एक सेकेंडे जे कई पूर्ण कम्पन सम्पन्न है ताकि कि कम्पांग एन इक्ल टू वन बी तेल कम्पांग एकक हलो वन बी टी मान समय पर सेकेंड वन बेकेंड मैं पर सेकेंड अथवा यहाँ के कि हार्ज पर सेकेंड अथवा ये बला है हार्ज ये क्या हे सरल दोलक रिलेटेड संज्ञा युक शिखते हैं एरपर एक संक्षिप्त प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त आसे जो देखा हो सेकेंड दोलक कार्यकरी दर्घ्य एल इक्ल टू जी बै पार स्कोर अथवा आसते परे जो सेकेंड दोलक कार्यकरी दर्घ्य कत तर आगे तुम्हें जानते हैं जो सेकेंड दोलक की सेकेंड दोलक एर आगे जो पढ़ी सरल दोलक यहाँ हे सेकेंड दोलक यार एक सरल दोलक जे सरल दोलकर दोलनकाल है दुई सेकेंड जे सरल दोलकर दोलनकाल है दुई सेकेंड ता बेकेंड दोलक अर्थात दोलनकाल कि एक प्रान अपर प्रान गए आर से प्रान फिर आसते जो दुई सेकेंड समय लागे ताल सरल दोलकटा के बलब हमें सेकेंड दोलक तर मैं ये प्रान अपर प्रान जाते एक सेकेंड लागे आर एक प्रान प्रान फिर आसते तरह एक सेकेंड लागे यह सरल दोलकटार नाम हे सेकेंड दोलक जे सरल दोलक दोलनकाल दुई सेकेंड ता कि बलब सेकेंड दोलक जी यहाँ हे दोलनकाल समीकरण यहाँ एक देख दोलनकाल राशिमला टी कल टू टू एस पाए रोटोवार एल बै जी एखे टी हे पर्याकाल दोलनकाल एल हम कार्यकरी दैर्घ्य स्म जी हे अभिकर्ष तरण तेल जी दोलक सरल दोलक सेकेंड दोलक है तेल तरह कार्यकरी दैर्घ्य कत है टी टी कल टू कत है टू सेकेंड कारण आप संज्ञा पड़ी जे जे सरल दोलक दोलनकाल है दुई सेकेंड ता कि सेकेंड दोलक तेल जीतु इट सेकेंड दोलकर जो बेर करते हैं सेकेंड दोलक जो है तेल टी एर मान बसा दुई सेकेंड टी एर मान दुई बसा दाओ एखे टू एस पार रोटोवार एल बै जी जेहतु रोटोवार आज है एक प्रांत से तेल उभय पक्षे वर्ग करब जो उभय पास वर्ग करब रोड थकले वर्ग कर रोड उठाई फिलते हैं तेल दुई के वर्ग कर ले चार टू के वर्ग कर ले फोर पाई के वर्ग कर ले स्कोर और रोटोवार वर्ग कर लेटाटी जाए थी कि एल बै जी एरपर आड़ा आड़ी गुण करो फोर पाई एल स्कोर और हे फोर जी तेल एल इक्ल टू कत फोर जी डिवाइड बै फोर पाय स्कोर फोर फोर काटा जाए जी बै पाय स्कोर एके बला है सरल दोलक सेकेंड दोलक कार्यकरी दैर्घ्यर समीकरण ए पर्यत दीवा नेक्स्ट क्वेश्चन सरल दोलक सूत्रगुल विवृत करो और देखा हो टी इक्ल टू टू एस पाए रोटोवार एल बै जी सरल दोलक किस सूत्र आज है चार्ट सूत्र सरल दोलक सूत्र चार्ट दैर्घ्य सूत्र तरण सूत्र समकाल सूत्र और एक हे भर सूत्र अथवा बे समकाल सूत्र आगे लिखसे तुम्हें आगे लिखते पर समस्या नहीं प्रथम अभी लिखी कि दैर्घ्य सूत्र जो को सरल दुर्ग के कौनिक विस्तार जदि कौनिक विस्तार थीटा लेस दें इक्ल फोर डिग्री मैं चार डिग्री कम है चार डिग्री बसि होते समान अथवा कम जदि को सरल दुर्ग के कौनिक विस्तार चार डिग्री कम है निर्दिष्ट स्थान सरल दोलक दोलनकाल जो टी है सरल दोलक कार्यकरी दैर्घ्य है बर्गमूल समानुपातिक अर्थात निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट स्थान कि जियर मान स्थिर था भूपृष्ठ जियर मान एक रकम भूपृष्ठ ऊपर गेले एक रकम भूपृष्ठ के नीचे गेले एक रकम पृथ्वी के चाँदे जुदी जाओ चाँदे जियर मान एक रकम तेल निर्दिष्ट स्थान जो जियर मान क्यूँ कन्सटैंट स्थिर जुदि है एवं कौनिक विस्तार जी चार डिग्री कम है तेल दोलनकाल सरल दोलक कार्यकरी दैर्घ्यर बर्गमूल समानुपातिक अर्थात कार्यकरी दैर्घ्य बाढ़ दोलनकाल बाढ़ कार्यकरी दैर्घ्य कमले दोलनकाल कम कि कम बर्गमूल समानुपातिक अर्थात एल एर मान जो फोर है टी समान पा टू एल एर मान जो सिक्सटीन है टी कल टू पा फोर एपर द्वित सूत्र आसो तरण सूत्र 
সহজ লোকের কোনিং বিস্তার একই শর্ত যে চার ডিগ্রি কম হতে হবে চার ডিগ্রি বেশি হলে এই সূত্রগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না এটা একটা কন্ডিশন শর্ত যে কোনিং বিস্তার যদি চার ডিগ্রি কম হয় তাহলে নির্দিষ্ট সহজ লোকের জন্য এল মানে এল এর মান নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সহজ লোকের জন্য কার্যকরী দৈর্ঘ্যের মান কি থাকে স্থির থাকে তখন দোরণকাল হবে অভিকর্ষ দরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক যখন এল স্থির থাকবে তখন দোলনকাল হবে অভিকর্ষ তরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ অভিকর্ষ তরণ যেখানে বেশি টি এর মান সেখানে কম অভিকর্ষ তরণ যেখানে কম টি এর মান সেখানে বেশি তিন নম্বর সূত্র সমকালের সূত্র সমকাল মানে একই টাইম পিরিয়ড লাগবে যদি সরল দোলকের দোলনকাল কৌনিক বিস্তার চার ডিগ্রি কম হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে হয় নির্দিষ্ট স্থান হলে জি এর মান স্থির নির্দিষ্ট সরল দোলক হলে তার এল এর মান স্থির তাহলে প্রতিটি দোলনের জন্যই সমান সময় লাগবে প্রথম দোলনের জন্য যে সময় লাগবে দশ নম্বর দোলনের জন্য একই সময় লাগবে অর্থাৎ সরল দোলকটা সারা জীবন দুলতেই থাকবে যদি এটা হয় যে কৌনিক বিস্তার চার ডিগ্রি কম হয় নির্দিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট সহ দোলকের জন্য কি হবে প্রতিটি দোলক দোলনের জন্যই সমান সময় লাগবে চার নম্বর ভরের সূত্র সহজ দোলকের কৌনিক বিস্তার চার ডিগ্রি কম হলে সহজ দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল যদি নির্দিষ্ট থাকে তাহলে নির্দিষ্ট স্থানে জি এর মানও কি নির্দিষ্ট থাকবে অপরিবর্তিত থাকে তাহলে দোলনকাল ববের ভর আকার আকৃতি বা উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ দোলনকাল ববের বব মানে যে বস্তুটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সে বব সে ববের ভর মানে তার ভর কি ছোট না বড় আকার আকৃতি মানে সে বৃত্তাকার গোলাকার না আয়তাকার উপাদান উপাদান মানে সে হচ্ছে কি লোহা দিয়ে তৈরি না তামা দিয়ে তৈরি তার উপরে নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ দোলনকাল ববের ভর আকার আকৃতি বা উপাদান কোনো কিছুর উপরেই নির্ভরশীল নয় তাহলে এই চারটা হচ্ছে সহজ লোকের সূত্র প্রথমে দৈর্ঘ্যের সূত্র তরণের সূত্র সমকালের সূত্র এবং ভরের সূত্র এখানে সমকাল এবং ভরের সূত্রে আমরা কোনো সমীকরণ পাই নাই ইকুয়েশন পাই নাই কিন্তু প্রথম দুইটা দৈর্ঘ্যের সূত্র এবং তরণের সূত্রে আমরা দুইটা সমীকরণ পাই সেই দুইটাকে যদি আমরা একসাথে লিখি এই যে বললাম দৈর্ঘ্য ও তরণের সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি যে টি সমানুপাতিক রোটোভার এল বাই জি অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক অভিকর্ষ তরণেরও বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে কি লিখবো টি ইস প্রবশনাল টু এল বাই জি তাহলে আমরা জানি সমানুপাতিক সাইন উঠায় যদি ইকুয়াল চিহ্ন লেখো তাহলে একটা ধ্রুবক দিতে হয় তাহলে এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক হচ্ছে কে রোটোবার এল বাই জি তাহলে এখানে কে হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এটা সমান টু আই স্পাই ধরা হয় টু আই স্পাই কেন ধরা হয় একটা পূর্ণ কম্পন করতে গেলে সরল দোলকের কৌনিক স্মরণ হয় টু পাই একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে গেলে সরল দোলকের কৌনিক স্মরণ হয় টু আই স্পাই এই যে দেখো যে এক পাশ থেকে অপর প্রান্তে গেলে পাই আবার অপর প্রান্ত থেকে ঘুরে আবার সেই পাশে চলে আসলে পাই মানে তার কৌনিক স্মরণ হলো টু আই স্পাই এই জন্য কে সমান ধরা হয় টু পাই তাহলে আমরা টি ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি কে এর মান যদি টু আই স্পাই ধরি তাহলে টু পাই রোটোভার এল বাই জি তাহলে এটা একে বলে সরল দোলকের দোলনকালের সমীকরণ বা পর্যায়কালের সমীকরণ টি ইকুয়াল টু টু আই স্পাই রোটোভার এল বাই জি এটা একটা ব্রড কোয়েশন এরপরে দেখো কোয়েশনটা কি যে দেখাও যে সরল দোলকের গতি হচ্ছে সরল দোলন গতি আমাদের দেখাইতে হবে যে সরল দোলক যেই গতিতে চলে সেই গতিটাই হচ্ছে সরল দোলন গতি তার আগে তোমাকে সরল দোলন গতির সংজ্ঞাটা ভালো করে শিখে নিতে হবে কারণ সরল দোলন গতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সরল দোলন গতি হবে একটা পর্যায় ভিত্তি গতি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হবে তরণ হবে স্মরণের সমানুপাতিক কিন্তু বিপরীতমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলো আর সরল রৈখিক গতি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা সরল দোলকের মধ্যে পাই তাহলেই বলতে পারবো যে সরল দোলকের গতি একটি সরল দোলন গতি তাহলে দেখো আমি একটা সরল দোলক আঁকছি ঝুলন বিন্দু ও এটা হচ্ছে বব এ হচ্ছে সাম্যাবস্থান মিডল পয়েন্ট ডানে এবং বামে সে দুলতে থাকবে এভাবে ডানে একবার বামে এভাবে গিয়ে দুলতে থাকবে দেখো এটা সব সময় একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী সাম্যাবস্থান অভিমুখী বকটা ববটা ডানে গেলেও সে সাম্যাবস্থানের দিকে আসতে চায় বামে গেলেও সে সাম্যাবস্থানের দিকে ধাবিত হতে চায় কিন্তু সাম্যাবস্থানের দিকে বল কাজ করলেও স্মরণ ঘটে কি তার বিপরীত দিকে যেমন সাম্যাবস্থানের দিকে বল আসছে কিন্তু ববটা যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে সি সি বিন্দুতেও একই ঘটনা বল ক্রিয়ে করে সাম্যাবস্থানের দিকে কিন্তু ববটার স্মরণ ঘটে তার বিপরীত দিকে এটা আমাদেরকে সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করে বুঝাইতে হবে এখন দেখো ববের ভর ধরে নিছি এম এই ভারী বস্তুটার ভর এম যেহেতু এটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দিলে কি হবে অভিকর্ষ বল অভিকর্ষ বল এফ ইকুয়াল টু এম 
জি এটা খাড়া নিচের দিকে মানে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে যখন সে মিডল পয়েন্টে থাকবে তখন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এখানে কোনো কোন তৈরি হয় নাই জিরো জিরো যখন বি প্রান্তে গেল তাহলে এ বি কি রৈখিক বিস্তার আর এই রৈখিক বিস্তারের জন্য এইখানে ঝুলন বিন্দুতে যে কোন তৈরি হয় তাকে কি বলে কৌণিক বিস্তার তাহলে বি বিন্দুর কথা চিন্তা করো এখানে এই সুতার টান বরাবর যদি আমি একটা রেখা টানি এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে কাজ করে অভিকর্ষ বল এম জি তাহলে এখানে যে কোন তৈরি হবে এটা একই রেখা না একই রেখা এটা একটা লম্ব তাহলে এখানে যে কোন তৈরি হবে এখানেও একই কোন তৈরি হবে কারণ এটা কি অনুরূপ কোন অনুরূপ কোন এটা যে অ্যাঙ্গেলে আছে এটাও সেই অ্যাঙ্গেলে আছে এটা একটা সাধারণ রেখা তাহলে এই কোন আর এই কোন সমান কারণ এটা হচ্ছে অনুরূপ কোন তাহলে এখানে যখন ছিল এখানে কিন্তু কোনো কোন ছিল না যখন বি বিন্দুতে আসছে তার কৌণিক বিস্তার হয়েছে থিটা তার মানে এম জি বল এখন থিটা কোনে ক্রিয়াশীল এম জি বল এখন থিটা কোনে ক্রিয়াশীল তাহলে এম জি বল থিটা কোনে ক্রিয়াশীল হলে দুটি ভাগ বিন্দু দুটি ভাগে ভাগ হবে একটা অনুভূমিক একটা উলম্ব আমরা যে ভ্যাক্টর চ্যাপ্টারে পড়ছি যে বলকে যে কোনো দুই দিকে বিভাজন একটা অনুভূমিক তারপর প্রাসের ক্ষেত্রেও পড়ছিলাম দুই দিকে বিভাজন যে কোনো দুই দিকে দুটি উপাংশ থাকে একটা অনুভূমিক একটা উলম্ব অনুভূমিক উপাংশ হয় কস আর উলম্ব উপাংশ হয় সাইন এ দেখো এটা অনুভূমিক উপাংশ এম জি কস থিটা আর উলম্ব উপাংশ হচ্ছে এম জি সাইন থিটা এই যে বলটা এম জি কস থিটা যে বলটা কাজ করতেছে মানে বস্তুটার এই বরাবর যে বল কাজ করতেছে সেই বলটা এই বস্তুটা যেহেতু সুতার টান মানে বাধা এখানে তাহলে এই বলটা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে না সুতা ছিঁড়ে তো আর ওদিকে যাবে না বস্তুটা সহজ লোকের বস্তুটা সুতা ছিঁড়ে ওদিকে চলে যাবে চলে যায় যায় না সে দুলতে থাকে তার মানে এই বলটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় সুতার টান দ্বারা তাহলে অবশিষ্ট থাকে এম জি সাইন্থেটা যেটা সাম্যাবস্থানের দিকে ক্রিয়া করে ঠিক আছে তাহলে বি বিন্দুতে গেলে এম জি কস্থিটা অনুভূমিক উপাংশ সুতার টান দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অবশিষ্ট থাকে উলম্ব উপাংশ এম জি সাইন থিটা এটা সাম্যাবস্থানের দিকে ক্রিয়া করে আবার যখন সে সি বিন্দুতে যায় একই ঘটনাই ঘটে এই যে এম জি বল দুটি উপাংশে বিভাজিত হয় একটা এম জি কস থিটা সুতার টান দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয় অবশিষ্ট থাকে এম জি সাইন থিটা যেটা সাম্যাবস্থান অভিমুখী তার মানে সহদলোকের ক্ষেত্রে একটা বল সবসময় একটা বিন্দু অভিমুখী কোন দিকে সেটা সাম্যাবস্থানের দিকে একটা বল কাজ করে কিন্তু বস্তুটা স্মরণ ঘটে অর্থাৎ ববে স্মরণ ঘটে সেই বলের বিরুদ্ধে হয় ডানে না হয় বামে আমি এই কথাগুলো এখানে লিখছি যে চিত্র একটি সরল দলক দেখানো হলো ধরে ববটির ভর এম ও হচ্ছে ঝুলন বিন্দু এল হচ্ছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কার্যকরী দৈর্ঘ্য কি মনে আছে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের একদম কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে বলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্য সমান কি সুতার দৈর্ঘ্য প্লাস ববের ব্যাসার্ধ থেটা হলো কৌণিক বিস্তার ববের ভরের জন্য সৃষ্ট বল এম জি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করে বিবিন্দুতে বল এম জি থিটা কোনে ক্রিয়াশীল যার কারণে দুটি উপাংশে বিভক্ত হয় অনুভূমিক উপাংশ হয় এম জি কস থিটা সুতার টান দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয় এবং উলম্ব উপাংশ হচ্ছে এম জি সাইন থেটা সাম্যাবস্থান অভিমুখী সি বিন্দুতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটে তাহলে এখানে আমি কার্যকরী বল কি পাচ্ছি কার্যকরী বল পাচ্ছি এফিকল টু এম জি সাইন থেটা যেহেতু এম জি কস থেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তাহলে আমার অবশিষ্ট থাকতেছে এম জি সাইন থেটা আর এখানে মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার কারণ হচ্ছে বল সাম্যাবস্থানের দিকে ক্রিয়াশীল কিন্তু ববটা তার বিপরীত দিকে থিটাটা কি তার বিপরীত দিকে যে স্মরণটা ঘটে কণিক স্মরণ কণিক বিস্তার কণিক বিস্তারটা হয় বলের বিরুদ্ধে এই জন্য এখানে মাইনাস চিহ্ন আসছে কারণ বল আর থিটা হচ্ছে পরস্পর বিপরীতমুখী ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এফিকল্ট হচ্ছে এম এ বল ইন্টু তরণ আর এ পাশে আসতেছে মাইনাস এম জি সাইন থিটা থিটার মান যদি খুব কম হয় আমরা জানি যে সহজ লোকের ক্ষেত্রে থিটার মান ফোর ডিগ্রির বেশি হতে পারবে না থিটার মান যখন খুব কম হয় তখন সাইন থিটার সমান লেখা যায় থিটা এটা আমরা কেন্দ্রমুখী বল যখন প্রমাণ করছিলাম তখন এই সূত্র ত্রিকোণমিতির এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করছিলাম যে থিটার মান যখন খুব কম হলে সাইন থিটার সমান লেখা যায় থিটা তাহলে আমি তাই করছি এখানে সাইন থিটার সমান লিখছি থিটা আর উভয় পক্ষে এম আছে এম এম কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এই সমান থাকতেছে মাইনাস জি থিটা থিটা মানে কি বৃত্তচাপ ডিভাইডেড বাই ব্যাসার্ধ যে কোনো কোন সমান কি বৃত্তচাপ ডিভাইডেড বাই ব্যাসার্ধ যে থিটা তাহলে থিটাটা কেন তৈরি হয়েছে এই যে এবি বৃত্তচাপের কারণে এবি বৃত্তচাপ আর ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে ঝুলন বিন্দু থেকে একদম ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব কারণ বলের ক্রিয়াবিন্দু আমরা জানি সকল বস্তুরই একটা কি থাকে ভার কেন্দ্র থাকে এই জন্য কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব নিতে হবে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব ওবি তাহলে এবি ডিভাইডেড ব
ঝুলন বিন্দু থেকে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে এবি হচ্ছে বৃত্তচাপ আর ও এ হচ্ছে সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এবি হচ্ছে রৈখিক সরণ রৈখিক সরণ মানে হচ্ছে কি রৈখিক বিস্তার সরল দূরত্বটি ডানে বা বামে সর্বাধিক যে রৈখিক দূরত্ব অতিক্রম করা তাকে বলে রৈখিক বিস্তার বা রৈখিক সরণ আর ও এ হচ্ছে কি কার্যকরী দৈর্ঘ্য সরল দূরকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য তাহলে এ বি হচ্ছে রৈখিক সরণ যেটা সমান সমান ধরে নেই এক্স আর ও এ হচ্ছে এল কার্যকরী দৈর্ঘ্য তাহলে তরণ এ সমান কি পাচ্ছি মাইনাস জি বাই এল এক্স কোনো নির্দিষ্ট স্থানে জি এর মান ধ্রুবক আর নির্দিষ্ট সরল দোলকের জন্য এল এর মানও ধ্রুবক তাহলে এই দুইটার অনুপাতকে আমরা ধ্রুবক বলতে পারি ইন্টু সাথে আছে এক্স তাহলে ধ্রুবক উঠায় দিলে কি করব সমান লিখবো না সমানুপাতিক তাহলে এ সমানুপাতিক মাইনাস এক্স এটা কি এখানে এ হচ্ছে তরণ আর এক্স হচ্ছে সরণ তাহলে দেখা গেল আমরা কি পাইলাম যে তরণ সরণের সমানুপাতিক কিন্তু মাইনাস চিহ্ন মানে কি বিপরীতমুখী আর এই বৈশিষ্ট্যটা কার বৈশিষ্ট্য এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরল দোলন গতির বৈশিষ্ট্য সুতরাং সরল দোলকের গতি হচ্ছে সরল দোলন গতি যেহেতু আমরা প্রমাণ করে দেখাতে পারছি যে সরল দোলকের যে একটা বল তরণ সে তরণটা হচ্ছে সরণের সমানুপাতিক কিন্তু বিপরীতমুখী এবং এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা কোথায় পাইছি সরল দোলকে পাইছি তার মানে সরল দোলকের গতি হচ্ছে সরল দোলন গতি প্রমাণিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ব্রড কোয়েশন এটা এরই সাথে তোমার ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ তো এই অধ্যায় থেকে আমরা কি কি পড়লাম একটা ব্রড কোয়েশ্চেন তারপরে সরল দোলকের চারটি সূত্র এটাও ব্রড কোয়েশ্চেন আসতে পারে নালী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আসে চারটি সূত্র তারপরে দেখলাম সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত সরল দোলক কাকে বলে সরল দোলক রিলেটেড পাঁচ ছয়টা সংজ্ঞা তো এর এর মাধ্যমেই ষষ্ঠ অধ্যায় আজকের মতো শেষ আগামীকাল আমরা সপ্তম অধ্যায় শুরু করব তা ভালো থাকো তোমরা সবাই আর নিয়মিত পড়াশোনা করো আর সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফেজ